हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं आप लोगों को एम सेवन एडवांस कैलकुलस के अंतर्गत जून 2019 में पूछे गए यूलर्स थ्योरम पर बेस्ड एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स यूलर्स थियोरम पर बेस्ड क्वेश्चन प्राय एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन की तैयारी अवश्य कर लेनी चाहिए लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट्स हम जान लें कि यूलर्स थ्योरम क्या कहता है लेट डी बी ए सबसेट ऑफ आर स्क्वायर सच डेट फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग्स टू डी देर एग्जिस्ट एन ओपन डिस्क ऑफ रेडियस आर विथ सेंटर एक्स वाई कंटेंड इन डी एंड फॉर एनी पॉइंट एक्स वाई बिलोंग्स टू डी द पॉइंट डी एक्स टी वाई बिलोंग्स टू डी फॉर ऑल डी ग्रेटर देन जीरो लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम डी टू आर हैविंग कंटिन्यूस पार्शियल डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एट ऑल पॉइंट ऑफ डी देन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जेड इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इफ एंड ओनली इफ एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन जेड हम यहाँ पर जेड की जगह एफ भी लिख सकते हैं तो यहाँ पर क्या कहता है यूलर्स चरण कि मान लें कि डी आर स्क्वायर का एक सबसेट इस प्रकार से है कि डी के सभी पॉइंट्स एक्स वाई के लिए हमें डी में ही सेंटर एक्स वाई और रेडियस आर वाला एक ओपन डिस्क एग्जिस्ट करता है और उसके बाद डी के सभी पॉइंट एक्स वाई के लिए हमें टी एक्स टी वाई पॉइंट टी एक्स टी वाई भी डी से बिलोंग करता है जबकि टी क्या होना चाहिए जीरो से बड़ा होना चाहिए और साथ ही हमें यहाँ कह रहा है कि एफ डी से आर में ऐसा फंक्शन होना चाहिए जिसके पास डी में ही सभी पॉइंट पर फर्स्ट ऑर्डर वाला कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव होना चाहिए ठीक है उस फंक्शन का देन क्या कह रहा है कि एफ इज ए होमोजीनियस तब एफ एक होमोजीनियस फंक्शन होता है डिग्री एम का यदि और केवल यदि एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू एम जेड ठीक है तो मेन यहाँ पर क्या है सबसे मेन यहाँ पर है रीजन डी ठीक है हमें एक ऐसा रीजन यहाँ पर डी लेना होता है जो कि आर स्क्वायर का एक सबसेट होता है जिससे कि हमें ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाए ठीक है तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे एक रीजन डी लेते हैं और इस प्रकार से लेते हैं जिससे कि ये तीनों ही कंडीशन फुलफिल हो जाए यहाँ लिखेंगे लेट d इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई मतलब d उन सभी पॉइंट्स x कॉमा वाई का एक सेट है जहाँ कि x और y दोनों ही क्या है जीरो से बड़ा है ठीक है उन सभी पॉइंट्स का सेट है या d जिसमें कि सभी पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या है जीरो से बड़ा है एंड एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम टी टू आर विच इज डिफाइंड एज एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई यहाँ से ठीक है तो इस रीजन के आधार पर हम क्या कहेंगे कि यूलर्स थ्योरम में जितने भी कंडीशन हैं वे सभी कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रहे हैं बस एक कंडीशन हमें यहाँ बाकी रह जाता है हमें यह दिखाना है कि यह फंक्शन जो है यह एक होमोजीनियस फंक्शन है ठीक है और तब हम जाकर यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग इसे शो कर सकेंगे यहाँ लिखेंगे रिप्लेसिंग x बाई टी एक्स एंड वाई बाई टी वाई एफ टी एक्स कॉमा टी वाई इज इक्वल टू इस पर मान पुट करेंगे x की जगह टी एक्स तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई की जगह टी वाई तो टी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई टी एक्स प्लस टी वाई दोनों में से टी स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई टी कॉमन निकल जाएगा तो एक्स प्लस वाई 
तो ये टी स्क्वायर बाई टी क्या होगा टी होगा टी टू टी पावर वन लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई इससे हमें क्या पता चलता है कि यह फंक्शन जो है एक होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री वन का सो एफ इज अ होमो जीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री वन एंड सेटिस्फाइज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूलर्स थियोरम एफ एक होमोजीनियस फंक्शन है और यह यूलर्स थियोरम के सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है संतुष्ट करता है इसके बाद अब हम क्या करते हैं यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग देर फोर क्या रिलेशन मिलता है एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ यहाँ पर क्या कह रहा है यूलर्स थ्योरम अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाता है तब एफ एक होमोजीनियस फंक्शन एन डिग्री का तब होता है जब हमें यह रिलेशन मिलता है ठीक है तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा फंक्शन क्या एक होमोजीनियस फंक्शन है एन डिग्री का तो उस स्थिति में यह रिलेशन हमें फुलफिल होना ही है ठीक है तो इसी के आधार पर हम यहाँ पर क्या इसे शो कर देंगे इम्प्लाइज डेट एक्स डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ की जगह हम क्या लेंगे तो यहाँ पर एफ इज इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई तो यहाँ पर हम जेड इज इक्वल टू टेन स्क्वायर सॉरी जेड इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ बोलेंगे तो यहाँ से एफ का वैल्यू क्या निकलेगा एफ इज इक्वल टू टेन जेड ठीक है तो हम यहाँ लिखेंगे टेन जेड फिर यहाँ वाई डेल वाई डेल वाई ऑफ यहाँ भी टेन जेड ही आएगा एन की जगह डिग्री का वैल्यू क्या निकला है फंक्शन का वन और एफ की जगह भी क्या ले लेंगे टेन जेड ठीक है अब हम यहाँ पर डेल वाई डेल एक्स ऑफ टेन जेड ठीक है क्या हो जाएगा सिक स्क्वायर जेड डेल जेड वाई डेल एक्स फिर इसी तरह से डेल बाई डेल वाई ऑफ टेन जेड क्या हो जाएगा सिक स्क्वायर जेड और फिर डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू टेन जेड इम्प्लाइज डेट दोनों में से सिक स्क्वायर जेड कॉमन निकाल लेंगे क्या बचेगा एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स फिर यहाँ पर वाई डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू टेन जेड अब यहाँ हो जाएगा x डेल जेड बाई डेल x प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू टेन जेड बाई सिक स्क्वायर जेड एम्प्लाइज डेट x डेल जेड बाई डेल x प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू टेन जेड बाई सिक स्क्वायर जेड क्या हो जाएगा टेन जेड इंटू कॉस स्क्वायर जेड एम्प्लाइज डेट एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू अब टेन जेड क्या होता है साइन जेड बाई कॉस जेड इंटू कॉस स्क्वायर जेड एक कॉस जेड एक कॉस जेड कट गया तो यहाँ पर एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई ठीक है इज इक्वल टू साइन जेड और इंटू कॉस जेड तो अब यहाँ पर मुझे दो से गुना करके फिर दो से भाग दे देते हैं x डेल जेड बाई डेल x प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू टू साइन जेड कॉस जेड बाई टू 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 कैंसिल सॉरी कैंसिल तो नहीं करेंगे 
हम यहाँ पर लिखेंगे x डेल जेड बाई डेल x प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू यहाँ वन बाई टू लिख देंगे और ये टू साइन जेड कॉस जेड किसके इक्वल हो जाएगा साइन टू जेड के इक्वल हो जाएगा ठीक है